ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഓവർഹെഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓവർഹെഡിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് റീ അപ്പോർഷൻമെന്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് ഓവർഹെഡിന്റെ റീ അപ്പോർഷൻമെന്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഒപ്പം തന്നെ അതിന് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറിയും പ്രോബ്ലംസുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെയും ഒപ്പം തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ്റെയും മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അതൊരു ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും വയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഓവർഹെഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അപ്പോൾ അതിൽ അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓവർഹെഡിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഓവർഹെഡ് അതായത് ടോട്ടൽ ഓവർഹെഡിനെ നമ്മൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഇത് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് അതായത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അപ്പോർഷൻ ആണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൾസ് ഓവർഹെഡ് പോലുള്ള അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം അതായത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൾസ് ഓവർഹെഡ് അതിന് ടോട്ടൽ അയ്യായിരത്തി നാനൂറായിരുന്നു അത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒപ്പം തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ സബ്സിഡി ടു ക്യാൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓവർഹെഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ പതിനയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറായിരുന്നു അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കടക്കുക അതായത് ഇവിടെ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രകാരം എന്താണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും ഓവർഹെഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് അത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റീ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുക അതിന് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓവർഹെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതായത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓവർഹെഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫിനീഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല ഫിനിഷ് ഫിനീഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളെല്ലാം വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണല്ലേ കാരണം അവിടെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ലഭിച്ച ഈ ഓവർഹെഡിൻ്റെ എമൗണ്ടും എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തീയറി ഒന്ന് നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ദി പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ശേഷം ഓൾ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസസ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദി പ
ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസ് അത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രക്രിയയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഓവർഹെഡ് എന്ത് ചെയ്യണം അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ ദി സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഓൾ ഓവർഹെഡ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് അണ്ടർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടിയ ഓവർഹെഡ് കൂടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഓവർഹെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം എല്ലാ ഓവർഹെഡ് എക്സ്പെൻസുകളും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബേസസ് ഓഫ് റീ അപ്പോർഷൻമെൻ്റ് ആണ് അതായത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് റീ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ബേസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ കണ്ടത് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മളവിടെ കണ്ടു അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാമാണ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അല്ലേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പവർ ഹൗസ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓവർഹെഡ് നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഓഫ് റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് മെയ്ഡ് എത്രമാത്രം ഓർഡറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പർച്ചേസ് ഓർഡറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ്ഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വാല്യൂ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ അവേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റിക്വസിഷൻസ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് സ്റ്റോർ കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ എത്രമാത്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പവർ ഹൗസ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീന് റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണെങ്കിൽ ലേബർ അവേഴ്സ് വർക്കഡ് ക്യാൻറ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ലേബർ വെൽഫെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഐറ്റം ഇൻസ്പെക്ടഡ് ഇൻ്റർണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽഡ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താണ് എന്താണ് ഈ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിസ് ഓഫ് റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി അതിൻ്റെ മെതേഡുകൾ പരിചയപ്പെടാം മെതേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് റീ അപ്പോർഷൻമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെതേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെതേഡ് ഒന്നാമത്തെ മെതേഡ് ഡയറക്റ്റ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെതേഡാണ് രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റെപ്പ് മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡ് എന്നൊക്കെ പറയും മൂന്നാമത്തത് റെസീ പ്രോക്കൽ സർവീസ് മെതേഡ് ഉണ്ട് നോക്ക് ദീസ് മെതേഡ്സ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ബിലോ നമ്മൾ ഇനി മൂന്ന് മെതേഡുകളും പഠിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മെതേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് റീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെതേഡ് അപ്പോൾ ഈ മെതേഡ് എന്താണെന്നും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലവും സൊല്യൂഷനുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അണ്ടർ ദീസ് മെതേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ദ
അതായത് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സമ്മറി പ്രകാരം താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഓവർഹെഡുകൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എയ്ക്ക് അറുപതിനായിരം ബിക്ക് നാൽപ്പത്തിയായിരം സിക്ക് ഇരുപത്തിയായിരം അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് മാത്രമായിട്ട് ഓവർഹെഡ് പ്രൈമറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ക്യാൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടൈം കീപ്പിംഗ് നയൻ തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റോൾസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പവർ ടെൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവർക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ താഴെ പറയുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കുക അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓവർഹെഡുകൾ മുഴുവൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം റിയപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് റിയപ്പോർഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓൾറെഡി ഇത്രയും എമൗണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഈ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഓവർഹെഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺ എ സ്യൂട്ടബിൾ ബേസിസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ പിന്നീട് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഓവർഹെഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഓവർഹെഡ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോൾസ് റെക്യൂസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ലൈറ്റ് പോയിൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യാൻറ്റീൻ ക്യാൻറ്റീൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ക്യാൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലേ ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ടൈം കീപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അവരുടെ വരുന്ന സമയമൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യാം സ്റ്റോൾസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോൾസ് റെക്വസേഷൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു അതിൻ്റെ ബേസിസ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്റ്റോൾസ് റെക്വസേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം റിയപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം പവർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലേ പവർ ആണെങ്കിൽ എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓവർഹെഡ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് റിയപ്പോർഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപ്പോർഷൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് റിയപ്പോർഷൻ അല്ലേ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ ഓവർഹെഡാണ് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്പോർഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് സെക്കൻഡറി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഅപ്പോർഷൻമെൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിസ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് ഈസ് ടു എട്ട് ഈസ് ടു ആറ് അതിന് നമുക്ക് ചെറുതാക്കാം അല്ലേ രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് ലഭിക്കും എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിലോ എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ട്വൽവ് ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എച്ച് പി ഓഫ് മെഷീൻ കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോർ റിക്വസേഷൻ എടുക്കു
ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡിനെ ആണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണത് അല്ലേ ട്വൽവ് തൗസൻഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ എയിലേക്കും ബിയിലേക്കും സിയിലേക്കും കൊടുക്കണം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എ എസ് ടി എസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ അല്ലേ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ട്വൽവ് തൗസൻഡിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലേ അത് തോരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും പതിനഞ്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ താഴെ എഴുതണം ആദ്യത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് അത് എടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറായിരത്തി നാനൂറ് വരും അടുത്തത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ എടുക്കുന്നു ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് കേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരിക നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഏത് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ് ഫോർ ഇഷ്ടു ത്രീ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അതെല്ലാം വരും അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരിക നാലായിരത്തി എണ്ണൂറും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അല്ലേ അങ്ങനെ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ് ഫോർ ഇഷ്ടു ത്രീയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത നമ്മൾ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കും അടുത്തത് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണല്ലേ അക്കൗണ്ട്സും എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് വർക്ക് കേസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ് ഫോർ ഇഷ്ടു ത്രീ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പതിനയ്യായിരമാണ് പതിനയ്യായിരത്തി നമ്മൾ എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റ് ഫോർ ഇഷ്ടു ത്രീയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കായിട്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് അടുത്ത സ്റ്റോഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റേഷൻ ആണ് ബേസ് ആയിട്ട് വരിക ഫൈവ് ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് പവർ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എച്ച് പി എഫ് മെഷീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരിക ഇനി ട്വൽവ് ഇസ് ടു എയ്റ്റി ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ വരിക അല്ലേ അത് നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് അതിന് നമ്മൾ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇത്രയും ഓവർ ഹെഡുകൾ അല്ലേ ഈ അഞ്ച് ഓവർ ഹെഡ് എമൗണ്ടുകളും നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ എ ബി സി അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഓവർ ഹെഡ് കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇറങ്ങി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റീ അപ്പോർഷ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് മൊത്തം എമൗണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് എമൗണ്ട് ഇത്രയാണ് ഇനി ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഇവിടെ എയ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡും കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു വരുന്നെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് കൂടെ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു മെതേഡുമായി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത മെതേഡുമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ മെതേഡുമായിട്ട് നമുക്കിനി അട